വരഹമത്തുള്ള വർക്കാത്ത സുഹൃത്തുക്കളെ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് വേർഡിൽ എങ്ങനെയാണ് ടേബിൾ ഇൻസെർട്ട് ചെയ്യാം അങ്ങനെ ടേബിൾ ഇൻസെർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു അറബി പ്രത്യേകിച്ച് അറബി ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ അറബിയിൽ ടേബിൾ ഇൻസെർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അറബി ടെക്സ്റ്റ് ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് ടേബിൾ ഇൻസെർട്ട് ചെയ്യുന്ന രൂപങ്ങൾ എങ്ങനെയൊക്കെ നിലവിൽ ടെംപ്ലേറ്റുകൾ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം പുതിയൊരു ടേബിൾ എങ്ങനെ നമുക്ക് ഡ്രോ ചെയ്തെടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ടേബിളിൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് ഫോർമാറ്റിംഗ് എങ്ങനെ അതിൻ്റെ ടേബിളിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്യാം ടേബിളിന് ബോർഡർ എങ്ങനെ കൊടുക്കാം തുടങ്ങി ടേബിളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അത്യാവശ്യം നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ പ്രൊജക്റ്റൊക്കെ തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം വരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ടേബിൾ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ടേബിൾ ഇൻസെർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു ചെറിയ വീഡിയോ ആണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്ന പോലെ കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ബി എ അറബിക്കിൻ്റെ അഞ്ചാം സെമസ്റ്ററിൽ നിലവിൽ പഠിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു പുസ്തകമാണ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു ഇൻഫർമേഷൻ ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ടെക്നോളജി എന്ന് പറയുന്നത് ആ പുസ്തകത്തെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ക്ലാസ് അതിൻ്റെ തിയറി ആ ഒരു ബേസിലാണെങ്കിലും നമ്മളിപ്പോൾ നിലവിൽ അതിൻ്റെ പ്രാക്ടിക്കൽ സെഷൻ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ വേർഡ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് വർഷനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അത് കുറച്ചും കൂടെ ലേറ്റസ്റ്റ് വെർഷൻ ആയതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും കൂടെ അതിനകത്ത് ഉപകാരപ്പെടും തന്നെയുമല്ല വേഡ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് മുഴുവനായി അറബിക് വെർഷനാണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളൊരു പ്രത്യേകത കൂടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അറബിക് വെർഷൻ ഉപയോഗിക്കാനും കൂടെ നമുക്കതിനെ മനസ്സിലാക്കാനും അതിൻ്റെ ടെർമിനോളജീസ് മനസ്സിലാക്കാനും നിങ്ങൾക്ക് ഉപകരിക്കും എന്ന വിശ്വാസത്തോടെ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഇൻസെർട്ട് പിക്ചർ അല്ലെ ഇതിറാജ് സൂറ അപ്പോൾ തെൻസി കാത്തിഹ അന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങൾ പഠിച്ചത് അതിൻ്റെ തെതുവീർ സൂറ പിക്ചർ റൊട്ടേഷൻ ഇൽത്തിഫാക്കുനെസ് ടെക്സ്റ്റ് റാപ്പിങ് തെർത്തീബ് സൂറ അല്ലെ പിക്ചർ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് അപ്പോൾ തെൻസി കാത്ത ലുഹറ അല സൂറ ഫീ വേഡ് അപ്പോൾ നെഹ്നുലോ നെതുരുസു ആൻഡ് ഇതിരാജ് ജദുവൽ വതൻസി കാത്തി ഫി എം എസ് വേഡ് അൽഫൻ തിസാഷർ അപ്പോൾ ഫി വേഡ് അൽഫൈൻ വസബ നുങ്കിന് ഇതിരാജ് ജദുവൽ ഇൻഷായി വറക്ക അലാമ ചൗ ഫാത്തുറ വൈരിഹ മിനൽ മസിൽ നമ്മൾ വേഡ് രണ്ടായിരത്തി ഏഴാകട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് വേർഡിലാണെങ്കിലും ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഏത് യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിലും അവിടെ ഒക്കെ നമുക്ക് നുങ്കിന് ഇതിരാജ് ജദുവൽ ടേബിൾ ഇൻസെർട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയും ലീൻഷായ് വറക്കത്തെ അലാമത്ത് മാർക്ക് ഷീറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവ ഫാത്തുറ അല്ലെങ്കിൽ ബില്ല് വകൈരിയ മിൽ മസിൽ അതുപോലെയുള്ള ഏത് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ചെയ്യാം വലുതാലേക്ക് തുർക്ക് മുഹ്തലഫ മുത്തനവ വ്യത്യസ്ത വഴികൾ നമ്മൾ അതിന് ചെയ്യാറുണ്ട് അവലൻ ഇസ്തിഹാമ കവാലുകൾ ജദാവിൽ ടെംപ്ലേറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള യൂസ് ദ ടേബിൾ ടെംപ്ലേറ്റ്സ് യുംകിന് ഇസ്തിഹാമ കവാലുകൾ ജദാവലി ലി ഇതിരാജ് ജദുവലിൻ ഇസ്തനിത് ഇല മാരലിൽ ജദാവലി അൽ മുനസഖത്തി മുസഫഖൻ യുംകിനു ഇസ്തിഹാമ കവാലുകൾ ജദാവലി ടേബിളുകളുടെ ടെംപ്ലേറ്റ്സുകളെ കവാലുകൾ മാന ടെംപ്ലേറ്റ്സ് ഈ ടാബിളുകളുടെ ടെംപ്ലേറ്റ്സുകൾ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ കഴിയും ലീ ഇതിരാജ് ജദുവലിൻ ഒരു ടാബിൾ ഇൻസെർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ടാബിൾ യസ്തനിത് ഇല മാറലിൽ ജദാവലി അൽ മുനസഖത്തി മുസബഖൻ നേരത്തെ ഡിസൈൻ ചെയ്യപ്പെട്ട് ചെയ് വെച്ചിട്ടുള്ള ടാബിളുകളുടെ ഒരു കാഴ്ച ഉണ്ടാവും അതിൻ്റെ ഒരു ഷോ അതിനനുസരിച്ചായിരിക്കും ഇപ്പോൾ നേരത്തെ ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളതിൻ്റെ ഒരു മാതൃക ഉണ്ടാവും ഒരു ഷെക്കിൽ ഉണ്ടാവും ആ ഷെക്കിളിനനുസരിച്ചായിരിക്കും ഈ ജദുവലിൻ്റെ കണ്ടന്റ് ഉണ്ടാവുക ആ കണ്ടന്റിൻ്റെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ടേബിൾ നമുക്ക് ഇൻസെർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിനാണ് നമ്മൾ ടെംപ്ലേറ്റുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് തഖ്തവി കവാലിബൽ ജദാവലി അല തഖ്തവി കവാലിബൽ ജദാവലി അല ജദാവില അല നമാദിജ ബയാനാത്തിൻ ലിൽ മുസാദത്തി അല തസൗരി ഷെക്കിലി അല്ലതി സയക്കൂനു അലൈവിൽ ജദുവലു പിന്ത ഇലാപത്തിൽ ബയാനാത്ത് ഇപ്പോൾ തഹ്തവി കവാലിബിൽ ജദാവിലി ജദാവില ഈ ടെംപ്ലേറ്റ്സുകളുടെ ടെംപ്ലേറ്റ്സുകൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു അല നമാദിജ മോഡലുകൾ ബയാന നമാദിജ ബയാനാത്തിൻ ലിൽ മുസാദത്തി അല തസൗരി അഷക്കിൽ അല്ലതി സയക്കൂനു അലൈഹിൽ ജദുവലു ഇന്ത ഇതാഫത്തിൽ ബയാനാത്തി അപ്പോൾ ടെ
ഡാറ്റകളുടെ മോഡലുകൾ അതിൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു ലിൽ മുസാദത്തി ഈ ഡാറ്റ മോഡല് നമ്മെ സഹായിക്കുന്നു അലാ തസൗരി ഷെക്കിലി ഒരു രൂപത്തെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു രൂപത്തിന് നമ്മൾക്ക് പിക്ചറൈസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ആ രൂപം എന്താണ് അല്ലതി സയക്കൂനു അലഹിൽ ജതുവലു എന്റെ ഇലാഭത്തിൽ ബയാനാത്തി ഡാറ്റ ആഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ രൂപത്തിലായിരിക്കും ടേബിൾ ഉണ്ടാകുക ഇപ്പൊ ഡാറ്റ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ടെംപ്ലേറ്റ് രൂപം അതിന്റെ രൂപം എങ്ങനെയായിരിക്കും ആ രൂപത്തെ നമുക്ക് നേരത്തെ കൂട്ടി കാണിച്ചു തരുന്നതിനാണ് നിലവിൽ ആ ടെംപ്ലേറ്റ് യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ആൾറെഡി അവിടെ നിലവിൽ ടൂ ടെംപ്ലേറ്റുകൾ ഉണ്ടാവും ആ ടെംപ്ലേറ്റിലേക്ക് നമുക്ക് ഡാറ്റ കൊടുത്താൽ മാത്രം മതിയാവും ടേബിൾ വരക്കാനോ ആഡ് ചെയ്യാനോ ഒന്നും നമുക്ക് ആവശ്യം ഉണ്ടാവില്ല അതിന്റെ സ്റ്റെപ്സ് നൻകുറു ഹൈസൻ ഉരീദ് ഇതിരാജൽ ജതുവലി എവിടെയാണോ ടെംപ്ലേറ്റ്സ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അവിടെ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു നൻകുറു ഫൗക്കത്ത് ബുഹിബി ഇദ്രാജ് എന്നിട്ട് ഇൻസേർട്ട് എന്ന ടാബിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം സുമ നൻകുറു ഫൗക്ക ജതുവൽ ആ ടാബിൽ ജതുവല് എന്ന് പറയുന്ന ടാബിൾ എന്ന് പറയുന്ന ക്ലിക്ക് എന്താണ് ടാബിൽ ടൂളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഫിൽ മജുമാത്തി ജതാവില് അപ്പൊ ടാബിൾസ് എന്നൊരു ഗ്രൂപ്പിൽ ടാബിൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടൂൾ ഉണ്ടാവും ആ ഐക്കൺ ഉണ്ടാവും ആ ഐക്കണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം വൻ അൻകുറു ഫോക്ക അൽ ജതാവില ശരിയാണ് അങ്ങനെ ജതാവില് ജതുവല് എന്ന് പറയുന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഒരു ലിസ്റ്റ് വരും ആ ലിസ്റ്റിൽ നിന്ന് ജതാവില ശരിയ ക്യുബ് ടാബിൾസ് എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം സുമ്മൻ അക്താറോ അൽ കാലിബ അല്ലതി നുരീതു നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള രൂപത്തിലുള്ള ടെക്സ്റ്റിനെ കാലിബിനെ അതായത് ടെംപ്ലേറ്റിനെ നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കും നെസ്തബിദുൽ ബയാനാത്ത് അൽ മൗജൂദത്തി ഫിൽ കാലിബി ബിൽ ബയാനാത്ത് അല്ലതി നുരീതുഹ നെസ്തബിദുൽ ബയാനാത്ത് അൽ മൗജൂദ ഫിൽ കാലിബി ആ ടെംപ്ലേറ്റിൽ ലഭ്യമായ നിലവിലുള്ള ഡാറ്റയെ നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യണം ബിൽ ബയാനാത്ത് അല്ലതി നുരീതുഹ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഡാറ്റ ഉണ്ട് അപ്പൊ ടെംപ്ലേറ്റിൽ ഒരു മോഡൽ ഡാറ്റ ഉണ്ടാവും ആ മോഡൽ ഡാറ്റയെ നമ്മളുടെ ഡാറ്റ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾക്ക് മാറ്റണം എന്തൊക്കെയാണ് എവിടെയൊക്കെയാണ് ടൈപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് ആ ടെംപ്ലേറ്റിൽ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അതൊന്ന് നമുക്കിവിടെ വർക്ക് ചെയ്ത് കാണിക്കാം ഫൗവലൻ നന്നു നെതുരുജു ജതുവലൻ ഫി എം എസ് വേർഡ് വലിത നൻകുറു അല ഇദ്രാജ് തഗുവി ബി ഇദ്രാജ് ഇപ്പോൾ ബി നക്കരി അല തബുവി ബി ഇദ്രാജ് നമ്മൾ ഇദ്രാജ് എന്നുള്ള ടൂൾ ടാബിൾ ടാബിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നതോടുകൂടി ഇവിടെ ഒരു പുതിയ ടാബിൾ മെനു തെളിഞ്ഞു വരും ഇതിനകത്ത് കുറെ ഗ്രൂപ്പുകളുണ്ട് ഈ ഗ്രൂപ്പുകളിലൊക്കെ രണ്ടാമത്തെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് ജതാവില് ഈ ജതാവില് എന്നതിൽ ജതുവല് എന്ന ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ജതുവല് എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ താഴേക്ക് ഒരു ലിസ്റ്റ് വന്നു ഈ ലിസ്റ്റിനകത്ത് ഏറ്റവും താഴെ കാണ ജതാവിൽ അസരിയ ക്യുബ് ടേബിൾസ് ഈ ക്യുബ് ടേബിൾസിനകത്ത് ഇവിടെ ധാരാളം ടെംപ്ലേറ്റ്സുകൾ ഉണ്ട് മാതൃകകൾ ഉണ്ട് ഈ ഒരു മാതൃകയിൽ ഏത് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാവുന്നു ഇപ്പൊ ഞാനിവിടെ ഒരു കലണ്ടറിന്റെ ഒരു മാതൃക തിരഞ്ഞെടുത്തു ഇതൊരു മാതൃകയാണ് ഒരു കലണ്ടർ മാതൃകയാണ് അല്ലെ ഇതിന് നമുക്ക് സൈസ് കൂട്ടുകയും കുറക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാവുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു മാതൃക നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് കിട്ടി ഈ ഒരു ഇത് മെയ് മാസത്തെ ഒരു കലണ്ടറാണ് ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ള അഹദ് ഇസ്നേനി അങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഉള്ള എന്താണ് അലാർ സലാ ഇസ്നേനി സലാസ അറബ്യ ഹമീസ് ജുമ സബത്ത് അഹദ് ഇങ്ങനെയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ ഇസ്നേനിയാണ് ഇത് സുലാസ അറബ്യ ഹംസ എന്തോ ആവട്ടെ എന്തായാലും ഇതിനകത്ത് ഇപ്പോൾ ആൾറെഡി ഒരു കലണ്ടറിൻ്റെ ഒരു മാസത്തെ കലണ്ടറിൻ്റെ മാതൃക നമുക്ക് കിട്ടി ഇതുപോലെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിപ്പോൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യാൽ തന്നെ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ചേഞ്ചുകൾ വരുത്താൻ പറ്റുമെന്ന് അർത്ഥം ഇതാണ് ഒരു മാതൃക ഈ ഒരു മാതൃകയിൽ നമുക്ക് ടെംപ്ലേറ്റ്സുകൾ ഇൻസെർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിനകത്ത് വേറെ മാതൃകകൾ നിങ്ങൾക്കറിയാൻ കിട്ടും ഇതിനകത്ത് കിട്ടാനുണ്ട് ധാരാളം മാതൃകകളുണ്ട് ഇതിനകത്ത് വേറൊരു മാതൃക എന്ന് പറയുന്നത് കൂടുതൽ ഡാറ്റ അടിക്കേണ്ട ഒരു രീതിയിലുള്ള മാതൃകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇതൊരു മാതൃകയായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റും ലബ്ജതിയ ലൂരാനിയ ഗ്രീക്ക് ആൽഫബെറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ കൊണ്ടുള്ള ഒരു മാതൃക അതിനകത്തുണ്ട് ഇപ്പൊ എനി മോഡൽ നമുക്ക് എനി ടെംപ്ലേറ്റ്സ് നമുക്ക് ഇവിടെ സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റും ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ടെംപ്
ഒന്ന് ഇൻസെർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാണ്ട് നേരിട്ട് നമുക്ക് പിന്നെ എവിടെയാണോ കഴ്സർ വെച്ച് അവിടെ ടേബിളിൻ്റെ കോളവും പിന്നെ ടേബിൾ റോ അതുപോലെ കോളം എത്ര എണ്ണം എന്ന് തീരുമാനിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് നേരിട്ട് ഇൻസെർട്ട് ചെയ്യാം അതല്ലെങ്കിൽ ടേബിളിൻ്റെ ഒരു മാതൃക അവിടെ ഉണ്ടാവും അതിനകത്ത് ട്രാക്ക് ചെയ്തും കൊണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ നദാവുൽ മൊഹഷറത്തു ആൻഡ് ഐസുൻ ഉരീദുൽ ഇതിരാജൽ ജതുവലി എവിടെയാണോ നമ്മൾ ടേബിൾ ഇൻസെർട്ട് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അവിടെ നമ്മൾ കഴ്സർ വെക്കുന്നു നൻകുറു പൗക്ക തുബുബി ഇതിരാജ് ഇതിരാജ് എന്നുള്ള ടേബിളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു സുമ നൻകുറു പൗക്ക ജതുവല് ഹിമജ്മത്ത് ജതാവി ടേബിൾസ് എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രൂപ്പിൽ ടേബിൾ എന്ന് പറയുന്ന ടൂളിൽ ഐക്കണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ലിമിന ഇതിരാജ് ജതുവൽ എന്നിട്ട് ഇൻസെർട്ട് ടേബിൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാവും അവിടെ നഖൂമു ബിസഹബി ലി തഹദീദി അതത് സുഫൂഹി വൽ ആഹ്മദത്തിൽ ലി തിനുരീദു എത്ര കോളം ആഹ്മദ് എന്ന കോളംസ് അ സുഫൂഹ് റോ അപ്പൊ എത്ര എണ്ണം റോ വേണം എത്ര എണ്ണം കോളം വേണം എന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ മൗസ് കൊണ്ട് അതിനെ ട്രാക്ക് ചെയ്യണം അപ്പൊ അതാണ് വേറെ രീതി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഒരു പുതിയ ടേബിൾ നമുക്ക് ഇൻസെർട്ട് ചെയ്യാം ഞാൻ ന്യൂ കൊടുത്തു ന്യൂ കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇവിടെ എൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ വലത്തേക്ക് മാറ്റി ഇതിന് ശേഷം ഇവിടെയാണ് കഴ്സർ ഉള്ളത് ഞാൻ എൻ്റർ ചെയ്ത് കുറച്ചും കൂടെ കഴ്സർ താഴേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്നതിന് ശേഷം ഇവിടെ വന്നതിന് ശേഷം ഞാൻ ഇൻസെർട്ടിൽ പോകുന്നു ഇതിരാജ് ഇതിരാജ് ജതുവല് ജതുവല് ഇവിടെ നമുക്ക് ട്രാക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് പത്ത് കോളം എട്ട് റോ ഇത് ഇൻബിൽഡ് ആയിട്ട് ഇവിടെ അതിനകത്തുണ്ട് നമുക്ക് എത്ര എണ്ണം വേണമെന്നുള്ള തീരുമാനിച്ചാൽ മതി എന്നതിനനുസരിച്ച് നമുക്കിവിടെ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ടേബിൾ ഇൻസെർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഞാനിവിടെ ഒരു മൂന്ന് കോളം നാല് റോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടേബിൾ ഇവിടെ ഇൻസെർട്ട് ചെയ്യും ഇത്ര പണിയുള്ളൂ ടേബിൾ ഇൻസെർട്ട് ചെയ്യാനുള്ളത് ഇനി വേറെ രീതി എന്ന് പറയുന്നത് ടേബിൾ ഇൻസെർട്ട് ചെയ്യാനുള്ളത് ടേബിളിൽ പോകുന്നു അതിന് ശേഷം ഇതിരാജ് ചെതുവൽ ഇത് രണ്ടും ഇതിരാജ് ചെതുവലാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടാവും ഇതിരാജ് ചെതുവല് ഇതിരാജ് ചെതുവൽ ഈ ഇതിരാജ് ചെതുവലിൽ നമ്മൾ ട്രാക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഇതിരാജ് ചെതുവലാണെങ്കിൽ മെസ്സേജ് ബോക്സ് വരും ഈ മെസ്സേജ് ബോക്സ് വന്നതിന് ശേഷം നമ്മൾ എത്ര കോളം വേണം എത്ര റോ വേണം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇവിടെ മൂന്ന് കോളം നാല് റോ അതുപോലെ തന്നെ പടി വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാം മൂന്ന് കോളം ഇവിടെ മൂന്നാക്കി ഇവിടെ നാല് റോ നാല് റോ അതേ സാധനം നമുക്ക് ഇവിടെ വേറെ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം ഇതാണ് ടേബിൾ ഇൻസെർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള രണ്ടാമത്തെ ഒരു വഴി ദെൻ അത്തരീക്കൽ ആഹറ അത്തരീക്കൽ സല സാലിസ് റസ്മ ജതുവല് ഇത് ഡേ ടേബിളിനെ ഡ്രോ ചെയ്യാം നമുക്ക് എങ്ങനെ ടേബിളിനെ ഡ്രോ ചെയ്യാം യുനിക്കിനു റസ്മ ജതുവൽ മൊണക്കത് അല സബീൽ മിസാൽ ജതുവലുൻ യഹ്തവി അല ഹലായ ബിർത്തിഫാത് മുഖ്തലഫ ഔ അദദൻ മുതഗയ്യറൻ മിനൽ ആഹ്മദ ലി കുല്ലി സബീൽ യുനിക്കിനു റസ്മ ജതുവലിൻ മൊണക്കത് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ടേബിൾ നമുക്ക് ഇൻസെർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല സബീൽ മിസാൽ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ ജതുവലുൻ യഹ്തവി അല ഹലായ ബിർത്തിഫാത് മുഖ്തലഫ വ്യത്യസ്ത ഡിഫറെൻറ്റ് ഹൈറ്റിലുള്ള ഇഫാദ് മുഖ്തലഫ ഡിഫറെൻറ്റ് ഹൈറ്റിലുള്ള സെല്ലുകൾ അപ്പോൾ ഡിഫറെൻറ്റ് സൈസിലുള്ള സെല്ലുകൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ടേബിളിനെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചിത്രം വരച്ചുണ്ടാക്കാം അപ്പൊ അതത് മുത്തകയർ മിനൽ ആമിത അലി കുല്ലി സൊഫിൻ ഒരു സൊഫിന് തന്നെ ഒരു ഓരോ ഓരോ സൊഫിനും വ്യത്യസ്ത രീതിയിലുള്ള അതായത് ഓരോ റോയിലും വ്യത്യസ്ത രീതിയിലുള്ള കോളങ്ങളുടെ എണ്ണം വെച്ചിട്ട് നമുക്കത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നൻഗുറു ഹൈസുൻ ഉരീദു ഇൻഷാൽ ജതുവൽ എന്നിട്ട് നമ്മൾ എവിടെയാണോ ടേബിൾ ഇൻസെർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അവിടെ പോയിട്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ഫി അലാമത്ത് തബീബ് ഇദ്രാജ് എന്നതിന് ശേഷം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട രീതി ഫി അലാമത്ത് തബീബ് ഇദ്രാജ് ഇദ്രാജ് എന്നുള്ള ടേബിളിൽ ഫിൽ മജ്മാജി ജതാവിൽ ടേബിൾസ് എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രൂപ്പിൽ നൻഗുറു പൗക്ക ജതുവൽ ടേബിൾ എന്ന് പറയുന്ന ഐക്കണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു സുമ്മ നൻഗുറു പൗക്ക റസ്മ ജതുവൽ എന്നതിന് ശേഷം ഡ്രോ ടേബിൾ എന്നുള്ളതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം ഡ്രോ ടേബിൾ എന്നുള്ളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എസ് ബൗൾ മോഷറും കഴ്സർ ആയി മാറും അല ഷെക്കിൽ കലർ റസ്സാസിൻ ഒരു പെൻസിലിൻ്റെ രൂപത്തിലേക്ക് കഴ്സർ മാറും എന്നതിന് ശേഷം ലി റസ്മിൽ ഹുദൂദിൽ ഫാരിജിയത്തിൽ
സുമ്മന ഉറസിമ അസ്തരലാമജത്തി എത്ര കോളം എത്ര വേണോ അത്രയും വരികൾ അതിന് വരച്ചു കൊടുക്കുക കോളത്തിൻ്റെ വാസ്തര സുഖൂപി സ്വപ്പുകളുടെ എത്ര റോ വേണം അതിൻ്റെ വരികളും വരച്ചു കൊടുക്കുക ദാഹില ഹാദൽ മുസ്തീലി ഈ റെക്റ്റാങ്കിളിനകത്ത് നമുക്ക് പിന്നെ വലങ്ങനെയും കുത്തനെയും നമ്മൾ വരച്ചാൽ അതിൻ്റെ കോളവും അതുപോലെ തന്നെ റോകളുമായി മാറും ഇനി മസ്ഫി സത്തുരിൻ ഇനി നമ്മൾ വരച്ചതിൽ ഏതെങ്കിലും സത്തറോ ഏതെങ്കിലും ഒരു ലൈൻ ഒഴിവാക്കണമെങ്കിൽ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആ മജുമാറ്റം എന്നിൽ അസ്തുരി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൂട്ടം വരികളെ നമുക്ക് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നൻകുറു മുസ്തവജന അലൽ ജതുവലി ടേബിളിൽ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പൊ തെളിഹറും അലാമത്തെ തെഗുവീതി തെസ്മീമ് ടേബിൾ സെലക്ട് ആവണോടു കൂടി മുകളിൽ ടാബ് ബാറിൽ ഒരു തെസ്മീം ഡിസൈൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടാബും കൂടെ വരും ഇവിടെ തെസ്മീമ് വരും രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ തെസ്മീമ് മാത്രമല്ല തഹ്തീത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫോമും കൂടെ ഒരു ടാബും കൂടെ വരും തസ്മീം തഹ്തീത്ത് തസ്മീം പറഞ്ഞാൽ ഡിസൈൻ തഹ്തീത്ത് പറഞ്ഞാൽ ലേ ഔട്ട് അപ്പം ഇവിടെ തസ്മീം വരും തഹ്തീത്തും വരും രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിൽ വർഷങ്ങളാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തസ്മീമും തഹ്തീത്തും വരും തഹ്തീത്തിൽ നിന്നാണ് തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത് രണ്ടായിരത്തി വർഷങ്ങളാണെങ്കിൽ തസ്മീമും തഹ്തീത്തും കൂടി ഒന്നിച്ചാണുള്ളത് അപ്പോൾ അവിടെ തസ്മീമിലാണ് വരിക നൻകുർ ഫോക്ക് മിംഹാച്ച് എന്നിട്ട് നമ്മൾ എറൈസർ എന്നുള്ളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം ഫിൽ മജുമാത്ത് റസ്മ ഹുദൂദ് ഡ്രോ ബോർഡർ എന്നുള്ളതിൽ പോയിട്ട് ആ ഗ്രൂപ്പിൽ അവിടെ എറൈസർ ഉണ്ടാവും ആ എറൈസർ എടുത്തിട്ട് മായ്ക്കാം നൻകുർ ഫോക്ക് അങ്ങനെ മായ്ക്കാനുള്ള ക്ലിക്ക് എടുക്കണം നമ്മൾ മജുമാത്ത് എറൈസർ എടുക്കണം എറൈസർ എടുത്തിട്ട് നൻകുർ ഫോക്ക് സിത്രുള്ളത് നുരീദ് മസ്ഹാവും നമ്മൾ മായ്ക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഏത് വരിയാണോ അവിടെ പോയിട്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഇന്ത്യൽ ഇന്ത്യ മീൻ റസ്മിൽ ജതുവരി ടേബിൾ ഡ്രോയിങ് കഴിഞ്ഞാൽ നൻകുറു ദാഹല കല്യത്തിൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു സെല്ലിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം വൻ അബദവൽ കിതാബ നമുക്ക് ഫിക്ക് നമുക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്യാം ഓ ഇതിരാജ റസൂമി അല്ലെങ്കിൽ ആർട്ടുകൾ നമുക്ക് ഇൻസെർട്ട് ചെയ്യാം പിക്ചറോ മറ്റു ആർട്ടുകളൊക്കെ നമുക്ക് ഇൻസെർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇത്രയും പറഞ്ഞത് ഈ മൂന്ന് സ്ലൈഡിലും കൂടെ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം നമുക്ക് ഡ്രോ ചെയ്ത് കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും മൗസ് ഉപയോഗിച്ച് ടേബിള് വരച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുമെന്നർത്ഥം അങ്ങനെ വരച്ചെടുക്കുന്ന രൂപങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് സ്ലൈഡിലും കൂടെ ആയിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അതിനെ ഒന്ന് പ്രാക്ടിക്കലി നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇവിടെ ഞാൻ പുതിയൊരു പേജ് എടുത്തു പുതിയ പേജ് എടുത്തതിന് ശേഷം ഞാനിവിടെ ഇതിരാജ് പോന്നു ഇതിരാജ് ജതുവല് റസ്മു ജതുവല് ഇതാണ് ഡ്രോ ടേബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഡ്രോ ടേബിളിൽ റസ്മു ജതുവലിൽ പോന്നു റസ്മു ജതുവലിന് ശേഷം നമ്മൾ മുസ്തീൽ ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ ഡ്രോ ചെയ്യുന്നു നുറസിമു മുസ്തീലൻ സുമ്മ നുറസിമു അസ്തുറ ലാണിത ആ കഥ സുമനസ്തുറു അസ്തുറ ലാണിത എത്ര എണ്ണം കോളം വേണോ അത്ര എണ്ണയും ഡ്രോ നമ്മൾ ലൈന് വരച്ചു കൊടുക്കുക അതുപോലെ എത്ര എണ്ണം റോ വേണം അത് ഏതൊക്കെ രൂപത്തിൽ വേണം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് തീരുമാനിക്കാം ഞാനിവിടെ ഇതിനകത്ത് ഒരു കോളം കൂടെ കൊടുക്കണം ഇതിനകത്ത് ഇത്രയും ഒരു റോണ് മുകളിൽ ടൈറ്റിൽ റോ ഇട്ട് കൊടുത്തു പിന്നെ അടുത്ത റോ കുറച്ച് താഴെയാണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കൊടുക്കാം അടുത്തത് കുറച്ച് താഴെയാണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇന്നതിന് ശേഷം ഇതിനകത്തൊക്കെ വേറെ റോകൾ വേണം ഇവിടെ വേറെ റോ വേണം ഇതിനകത്ത് മൂന്ന് റോ വേണമെന്ന് കൂട്ടുക ഒറ്റ കോളത്തിനകത്ത് ഇതിനകത്ത് മൂന്ന് റോ ഉണ്ട് മൂട്ടും ഇങ്ങനെ പല തരത്തിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മളുടെ കണ്ടന്റ് ഏത് രൂപത്തിലാണോ ആ കണ്ടന്റിനനുസരിച്ച് നമുക്കിവിടെ ടേബിളിനെ ഡ്രോ ചെയ്തെടുക്കാം ഇത്രയാണ് ഡ്രോ ചെയ്യാനുള്ള രീതി ഡ്രോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കഴ്സർ എവിടെങ്കിലും കഴ്സർ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ പെൻ പെൻ മോഡലിലാണുള്ളത് അതിനെ നമുക്ക് മാറ്റാണ് ഇത് ക്രോസിൽ വരയ്ക്കാനും പറ്റും ഇങ്ങനെ ക്രോസിൽ വരയ്ക്കാം ഇതുപോലെ തിരിച്ചിങ്ങോട്ട് ക്രോസിൽ വരയ്ക്കാം ഈ രൂപത്തിൽ നമുക്ക് വരയ്ക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല അപ്പം ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇതിന് ശേഷം ഇവിടെ റെസ്മ ഇതുപോലെ എന്ന് പറയുന്നിടത്ത് വന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാം ഞാൻ ഇത് ഡ്രോ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഇവിടെ രണ്ട് ടാബിൾ രണ്ട് ടാബ് ഇവിടെ അസൈൻ ചെയ്ത് വന്നു അഡീഷണൽ വന്നു ഒന്ന് തെസ്മീമ് തഹ്തീത്ത് ലേ ഔട്ട് ഇപ്പം ലേ ഔട്ടിലാണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ വരന
ടൈപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യം ആയി വന്നു ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മളിവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇനിയിപ്പോ ഒരു ഉദാഹരണം ഇനി ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ഈ ഒരു ക്രോസ് ചെയ്ത് വേണ്ട ഡിലീറ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളിവിടെ എറൈസർ ഉണ്ട് ഈ എറൈസർ എടുക്കുന്നു എറൈസർ എടുത്തതിന് ശേഷം ഏത് ലൈനാണോ വേണ്ടാത്തത് അവിടെ പോയി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പൊ ആ ലൈന് പോയി ഈ ലൈന് ക്ലിക്ക് ചെയ്തു അപ്പൊ അത് പോയി ഇങ്ങനെ നമുക്ക് എറൈസർ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ഇതാണ് ബേസിക്കലി ടേബിൾ ഇൻസെർട്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ടേബിൾ ഇൻസെർട്ട് എന്ന് പറയുന്ന മൂന്ന് സ്റ്റെപ്പ് നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് ഇവിടെ പറഞ്ഞു ടെംപ്ലേറ്റ് ഇൻസെർട്ട് ചെയ്തും കൊണ്ടുള്ള രീതികൾ പറഞ്ഞു നിലവിലുള്ള വാർപ്പ് മാതൃകകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാം ദെൻ സെക്കൻഡ് വൺ പറഞ്ഞത് നമുക്ക് ടേബിൾ ഇൻസെർട്ട് ടേബിൾ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ചും കൊണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ടേബിൾ ഇൻസെർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ രണ്ട് ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ചു ദെൻ മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞത് നമുക്ക് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ടേബിളുകൾ വരക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞത് ഇത്രയും മൂന്ന് സ്റ്റേജുകൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം അടുത്ത സ്റ്റേജിലേക്ക് നമുക്ക് കിടക്കാം അടുത്തത് തെൻസിക്ക് ജതുവ് ടേബിൾ ഫോർമാറ്റിംഗ് ആണ് നിലവിൽ ഇൻസെർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു ടേബിളിന് നമുക്ക് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന രീതിയിൽ കളറിങ് കൊടുക്കുകയും അതിനെ ഫോർമാറ്റിംഗ് അതിൻ്റെ ബോർഡർ സൈസ് മാറ്റാം അതുപോലെ അഡീഷണൽ ബോർഡറുകൾ വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ അതിനകത്ത് കൂടുതൽ പിന്നെ എന്താ പറയുക കൂടുതൽ അതിൻ്റെ ഒരു സ്ട്രക്ചറിൽ ടോട്ടലി മാറ്റം വരുത്തുന്നെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ ഫോർമാറ്റിംഗ് നടത്താം കൂടുതൽ ടാബ് കോളം അഡീഷണൽ കൊടുക്കണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ കൊടുക്കാം അങ്ങനെ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഈ ഒരു ടാബിളിനെ ചെയ്യാനുള്ള ഫുൾ സെറ്റിങ്സും നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ലഭ്യമാണ് വലിയ തെൻസിക്ക് ജതുവൽ നമ്മൾ ടാബിളിൻ ഫോർമാറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഫി വേർഡ് അൽഫൈൻ വസബ നൻഗുർ മുസ്തവദൻ അൽ ജതുവൽ നമ്മൾ ഈ ടാബിൾ സെലക്ട് ചെയ്യണം ആദ്യമേ ടാബിൾ സെലക്ട് ചെയ്യണം അങ്ങനെ ടേബിൾ സെലക്ട് ചെയ്താൽ ഫൈ അദ്ദേഹം കായ്മത്തൻ അദ്ദേഹം കായ്മത്തൻ തെസ്മീം അല ശരീരത്തിൽ കവായിമി അങ്ങനെ ടേബിൾ മെനുവിൽ അതായത് റിബൺ ഈ റിബണിൽ എന്ത് തെളിഞ്ഞു വരും തെസ്മീം എന്ന് പറയുന്ന ഇവിടെ ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചു രണ്ടായിരത്തി ഏഴിലാണ് തെസ്മീം വില രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലാകുമ്പോൾ തെസ്മീം എന്ന് പറയുന്ന ഡിസൈൻ എന്ന ടാബും തഹ്തീത്ത് ലേഔട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ടാബ് രണ്ട് ടാബും അവിടെ തെളിഞ്ഞു വരും നഫ്താർ നംതൻ മുനാസബൻ മിൻ മജ്മാത്തി അൻമാത്തിൽ ജതാവിലി എന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ടെംപ്ലേറ്റ് നമുക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ പറ്റും അതിനകത്തുള്ള ഒരു സ്റ്റൈല് നമുക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ പറ്റും അതുപോലെ നഫ്താർ ലൗനൻ നുരീദു മിൻ പായ്മത്തിൽ അൽവാനി അല്ലാഹിരത്തി ബിൻ നക്രി അലാ സിറ്റി തല്ലു ഇനി നമുക്ക് ടേബിളിന് ഒരു സിംഗിൾ കളർ കൊടുക്കണമെന്നതിന് കളർ തിരഞ്ഞെടുക്കാം നുരീദു മിൻ കായ്മത്തിൽ അൽവാനി അല്ലാഹിരത്തി അവിടെ ഒരു ലിസ്റ്റ് വരും കളർ ലിസ്റ്റ് വരും അത് ബിന്നക്കറി ആരാശിരി തതിൽ ഷെയ്ഡിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഐക്കൺ ഉണ്ടാവും ആ ഐക്കണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ കുറെ കളറുകളുടെ ലിസ്റ്റ് വരും ആ കളർ ലിസ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ അതിനെ പിന്നെ അതിൻ്റെ അലൈൻമെൻറ്റ് അതുപോലെ സോറി അതിൻ്റെ ഫോർമാറ്റിങ് അതിൻ്റെ കളർ മാറ്റാനൊക്കെ നമുക്ക് കഴിയും ദെൻ വൻ അഫ്താറ് ഹജിമൽ അസ്തുറ ഇല്ലെ ഗുദൂദിൽ ജതുവിൽ മീൻ മജുമത്ത് റസ്മ ഉജോദ് അതുപോലെ ബോർഡർ അതിൻ്റെ വരികളുടെ സൈസ് നമുക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാം അവൻ അഖ്താർ ഹജിമൽ അസ്തുറു ലിറ്റു ദൂരിൽ ജതുവലി ടേബിൾ ബോർഡറുകളുടെ ലൈനുകൾ ഉണ്ടാവും ആ ലൈനിൻ്റെ സൈസ് ലൈൻ സൈസ് എത്രയെന്നുള്ള ഹജിമൽ ഹത്ത് ആ ലൈൻ സൈസ് എത്രയെന്നുള്ള കൊടുക്കാം ഈ മജ്മത്തി റസ്മ ഉദൂദ് റസ്മ ഉദൂദ് ഡ്രോ ബോർഡർ എന്നതിലാണ് ആ ഗ്രൂപ്പിലാണ് അതുണ്ടാവുക അതുപോലെ ഇതൊക്കെ തസ്തീത്ത് എന്നുള്ളതിലുണ്ടാവും അതിൻ്റെ പ്രാക്ടിക്കൽ സെഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കൂടുതൽ മനസ്സിലാവും വലിയ ഇതിരാജ് സുഫൂഫി അവൻ ആമിതത്തിൽ ബിൽ ചെയ്തുവരി ടേബിളില് കോളമോ അല്ലെങ്കിൽ റോയോ ഇൻസെർട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നെൻഗുറു സിറോ ലൈമൻ ലിൽ പയറ മൗസിന്റെ റൈറ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പൊ എവിടെയാണോ മൗസ് കഴ്സർ എവിടെയാണോ നിൽക്കുന്നത് അതായത് നമ്മൾ എവിടെയാണോ ഇൻസെർട്ട് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അവിടെ പോയിട്ട് കഴ്സർ വെച്ചതിന് ശേഷം നെൻഗുറു സിറോ ലൈസർ ലിൽ പയറ മൗസിന്റെ റൈറ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ലെഫ്റ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇതിന് ശേഷം സോറി സിറോ ലൈസർ സിറോ ലൈമൻ ലിൽ പ
ഇനി ഇതിൽ മുഹാദാത്തിന്റെ എസ് എഫ് ൽ ഹരായ സെല്ലിലുള്ള ടെക്സ്റ്റിനെ അലൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അതായത് റൈറ്റ് അലൈൻമെന്റ് റഫ്റ്റ് അലൈൻമെന്റ് സെൻട്രൽ അലൈൻമെന്റ് ജസ്റ്റിഫൈ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ അതിന്റെ പൊസിഷൻ തീരുമാനിക്കാം സെല്ലിൽ ടോപ്പിൽ നിൽക്കണോ അടിയിൽ നിൽക്കണോ സൈഡിൽ നിൽക്കണോ സെൻട്രിൽ നിൽക്കണോ ടോപ്പ് സെൻട്രിൽ നിൽക്കണോ ബോട്ടം സെൻട്രിൽ നിൽക്കണോ അല്ല ടോട്ടലി സെല്ലിന്റെ എല്ലാറ്റിന്റെയും കൂടി അതിന്റെ വെർട്ടിക്കലും ഒറിസോണ്ടലും കൂടി സെൻട്രിൽ നിൽക്കണോ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് തീരുമാനിക്കാൻ പറ്റും വലിയ മൊഹാദാത്തിൻ്റെ എസ്എഫിൽ ഹരായ നെൻകൂർ ഫോക്ക് സീറോ ലൈമെന്റിൽ പകര മൗസ് റൈറ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക വ നെൻകൂർ ഫോക്ക് മൊഹാദാത്തിൽ ഫലിയ ഇതിന് ശേഷം സെൽ അലൈൻമെന്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാവും മൊഹാദാത്ത് അൽ ഫലിയ സെൽ അലൈൻമെന്റ് മിനിൽ വായ്മ വൻ അഫ്താർ വാഹിദ മിനിൽ മൊഹാദാത്ത് അവിടുന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരു അലൈൻമെന്റ് നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുക അപ്പൊ ഇത്രയൊക്കെയാണ് സെൽ ഈ ടേബിളിന് ഫോർമാറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് അതിന്റെ ഓരോ ഘട്ടമായിട്ട് ഞാനിവിടെ കാണിച്ചു തരാം ആദ്യമായിട്ട് സെല്ലിന് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഫോർമാറ്റ് ചെയ്യുക അതിനൊരു മോഡൽ എങ്ങനെ കൊടുക്കാമെന്ന് ഇവിടെ തെസ്മീം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ തെസ്മീം അല്ല ഇത് ഓൾറെഡി പേജ് ലേ ഔട്ട് ആണ് തഫ്തീത്തും പേജ് ലേ ഔട്ട് ആണ് പേജ് ഡിസൈന് പേജ് ലേ ഔട്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ ഇവിടെ ടേബിൾ ടേബിൾ സെലക്ട് ചെയ്യാത്ത സമയത്ത് ഇവിടെ രണ്ട് തെസ്മീമും തെസ്മീമും തഫ്തീത്തും ഉണ്ടാവും ഇതെല്ലാം ഉദ്ദേശിച്ചത് പകരം ടേബിൾ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ അവസാനമായി രണ്ട് ടേബ് രണ്ട് ടേബിള് വളർന്നു വന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് ഒന്ന് തെസ്മീം ഡിസൈന് രണ്ട് തഫ്തീത്ത് അപ്പൊ അതിൽ തെസ്മീമിൽ പോവുക ഈ തെസ്മീമിൽ പോയാൽ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് തെസ്മീമിൽ പോയാൽ ഇവിടെ കുറെ മോഡൽസുകൾ ഉണ്ട് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു മോഡൽ എടുത്താൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഫോർമാറ്റിംഗ് വളരെ ലളിതമായി ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം ഇതിൻ്റെ കളറിങ് കൊടുത്തു അതിൻ്റെ ഫോർമാറ്റിംഗ് കൊടുത്തു എന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇത് ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് ഇപ്പം ഇതിൽ ചെയ്യാം ഇതല്ല വേറെ കളറിംഗ് ആണ് ടോട്ടൽ കളറിംഗ് കൊടുക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സെല്ലിന് കളറിംഗ് കൊടുക്കാനാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും സെല്ലിന് കളറിംഗ് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കാം അതല്ല ടോട്ടലി കളർ കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ഇതിന് ടോട്ടൽ സെലക്ട് ചെയ്യണം എപ്പോഴും മൗസ് ടേബിൾ സെലക്ട് ചെയ്യാനുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടേബിൾ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് റൈറ്റ് ടു ലെഫ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് സെറ്റ് ചെയ്തേക്കണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡ് ടോപ്പ് കോർണറിൽ ഒരു പ്ലസ് ചിഹ്നം വരും ടേബിളിൻ്റെ ഈ പ്ലസ് ചിഹ്നത്തിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ടേബിൾ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുക അങ്ങനെ ഈ ടേബിൾ സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ടോട്ടലി കളർ ചേഞ്ച് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇവിടെ കസിലിയിൽ ഷെയ്ഡിങ് എന്നുള്ളതിൽ പോയാൽ അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ കളർ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് മാറ്റാൻ പറ്റും ഇതാണ് ടോട്ടലി കളർ മാറ്റാനുള്ളത് അതല്ല ഒരു സെല്ല് മാത്രം കളർ ചേഞ്ച് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആ സെല്ലിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ വന്ന് കളർ ചേഞ്ച് കളർ കൊടുത്താൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതാണ് ഒരു മോഡൽ ഉള്ളത് അപ്പം ഈ ഇതിനകത്ത് പറഞ്ഞ ആദ്യം പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ നഹ്താറു നംതൻ മുനാസിബൻ മിൻ മജ്മുഴത്തി അൻമാത്തിൽ ചെതാവി നമ്മൾ അവിടെ കുറെ സ്റ്റൈലുകൾ ഉണ്ട് അതിൽ ഒരു സ്റ്റൈൽ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു അതാണ് ഇവിടെ ഒരു സ്റ്റൈല് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് തിരഞ്ഞെടുത്തത് ഇതിനകത്ത് കുറെ ഉണ്ട് ഇതിൽ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു ദൻ അനദർ വൺ പറഞ്ഞത് നഹ്താറു ലൗനൻ മുരീദ് മിൻ കായത്തിൽ അൽവാൻ അല്ലായിര ബിൻ നദ്രി ഇവിടെ ഷെയ്ഡിങ് എന്ന് പറയുന്ന ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ലിസ്റ്റ് കളേഴ്സ് വരും ആ കളറിൽ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരു കളർ തിരഞ്ഞെടുക്കാം ഇവിടെ നമ്മൾ തതുലിയിൽ എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഇവിടെ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് കളേഴ്സ് വന്നു അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കളർ എടുക്കാം ഇനി ബിലാ ലോനു വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാനിവിടെ ഇതിന് ക്ലിക്ക് ചെയ്തു ഈ പച്ചരി ക്ലിക്ക് ചെയ്തു അതിന് ശേഷം അവിടെ ഞാൻ ബിലാ ലോന് കൊടുത്താൽ അവിടെ കളർ പോയി എന്താ ഈ കളർ വന്നത് കളർ ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റും ഇത് രണ്ടുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞത് ദൻ മൂന്നാമത്തെ കാര്യം പറഞ്ഞത് വൻ അഫ്താറു ഹജ്മൽ അസ്തുരിൽ ഹുദൂദിൽ ജദുവലി മേൽ മജ്മു ആ റസ്മ ഹുദൂദ് അടുത്തത് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ബോർഡറിൻ്റെ സൈസ് ബോർഡർ ലൈനിൻ്റെ സൈസ് എത്ര എന്നുള്ളത് തീരുമാനിക്കാനാണ് അതിന് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഏത് ബോർഡർ വേണം എന്നുള്ളത് തിരഞ്ഞെടുക്കാം അപ്പോൾ അവിടെ ആദ്യം ഈ ഇത് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതോടു കൂടി ഇവിടെ തെസ്മീമിൽ ഉണ്ടാവും 
ആ തിരഞ്ഞെടുത്ത സ്റ്റൈലിലുള്ള ബോർഡർ ഇവിടെ ടോട്ടലി അപ്ലൈഡ് ആയി ഇനി ഇതല്ല എല്ലാറ്റിനും വേണ്ട ഒരു ഏരിയക്ക് മാത്രം മതി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിനകത്ത് ഞാൻ ഒരു മോഡൽ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു ഇതിനകത്ത് വേറൊരു മോഡൽ ഞാൻ തിരഞ്ഞെടുത്തു ഈ ഒരു മോഡൽ തിരഞ്ഞെടുത്തു ഇവിടെയാണ് എനിക്ക് ഈ ഒരു ലൈനിൽ മാത്രം മതി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇവിടെ മാത്രം വന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ മാത്രം ആ ബോർഡർ അപ്ലൈ ആയി ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് ബോർഡറിൻ്റെ സൈസ് കൂട്ടുകയും കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യാം അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാവുന്നതാണ് ഇതൊരു ബോർഡർ ഇപ്പോൾ ടോട്ടലി ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇതിനകത്തുള്ള ബോർഡർ ഞാൻ ഇതേ സൈസ് തന്നെ അതിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പ്രാപ്പത്തിൽ ടൂത്ത് കൊടുക്കാം പക്ഷെ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം സ്റ്റൈൽ മാറ്റണം സ്റ്റൈലിൽ നിന്ന് ഞാനിത് ഈ രീതിയിലാക്കി എന്നതിന് ശേഷം ഞാൻ ഇവിടെ കാപ്പത്തിൽ ഉത്തരവ് കൊടുത്താൽ അത് ടോട്ടലി കുറച്ച് കളർ കൂടിയ ടൈപ്പ് ബോർഡർ ആയി മാറും ഇതാണ് ബോർഡർ സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതി അനദർ വൺ പറഞ്ഞ വലിയ ഇതിരാജ് സുഖൂഫി ആ വില ആഴ്മിതത്തിൽ ജതിവലി ടേബിൾ നമുക്ക് കോളം ഇൻസെർട്ട് ചെയ്യണം കൂടുതൽ കോളം വേണം അല്ലെങ്കിൽ ഇടയിൽ കോളം വേണം അല്ലെങ്കിൽ ഇടയിൽ റോ വേണം അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു സിറോ ലൈസറിലിൽ പകരാം സീറോ ലൈമനിൽ പകരാം മൗസ് റൈറ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം സുമ്മാ നൻകൂർ കോക്ക് എതിരാച്ച് എന്നിട്ട് പിന്നെ ഇൻസെർട്ട് എന്നുള്ളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇതാണ് പറഞ്ഞത് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒന്ന് നമ്പർ ഇട്ടാലും നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും കൂടെ വ്യക്തമാവും രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ഇങ്ങനെ നമ്പർ ഇട്ടു ഞാൻ രണ്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് എനിക്കിവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു കോ ഒരു റോ കൂടെ ഇൻസെർട്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇതിരാജ് ഉണ്ടാവും ഇതിരാജ് വന്നിട്ട് ഒരു റോ ആണ് താഴെയാണ് വേണ്ടത് ഇതിരാജ് സുഹൂഫ്ലി അസ്ഫൽ എന്ന് കൊടുത്താൽ ഇപ്പോൾ രണ്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു പുതിയ വന്നത് ഇതൊരു മോഡലാണ് ഇത് രണ്ടായിരത്തി പത് ഏഴിലൊക്കെ ഇത് വേണ്ടിയിരുന്നു ചെയ്യാൻ പക്ഷെ പുതിയ രീതിയിൽ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് രണ്ടായിരത്തി പത്ത് വർഷം മുതൽ എവിടെയാണോ നമുക്ക് ടേബിള് ഒരു റോ ഇൻസെർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അവിടെ പോയിട്ട് ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ലൈനിൽ പോയി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ അവിടെ എന്ത് വരും ഒരു പ്ലസ് ചിഹ്നം വരും ഇവിടെ ഞാൻ പ്ലസ് ചിഹ്നം കൊടുത്തു അപ്പോൾ പ്ലസ് ചിഹ്നത്തിൽ നിൽക്കിയാൽ പുതിയ ഒരു റോ വന്നു ഇവിടെ വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ കണ്ടോ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് റോകൾ വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതിന് ഓട്ടോമാറ്റിക് നമ്പർ ഇട്ടിട്ടാണെങ്കിൽ അതിനെ കുറച്ചും കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഓട്ടോമാറ്റിക് നമ്പറാണ് ഞാൻ ഇട്ടുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ ഓരോന്ന് ആഡ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്പറും ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞാനിവിടെ ടോട്ടൽ കോൾ റോ ഇവിടെ നാല് ആറെണ്ണം ഉള്ളത് ഞാനിവിടെ നാലിന് ശേഷം ഇവിടെ ഞാനൊന്ന് പ്ലസ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ആറ് എന്നുള്ളത് ഏഴായി നമ്പർ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്തു ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതേ അവസ്ഥ ഇവിടെയും ഉണ്ട് കോളം ചെയ്യാനും ഇത് തന്നെയാണ് ചെയ്താൽ മതി ഇവിടെ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് അപ്പോൾ ഒരു കോളം അധികമായി വന്നു ഇവിടെ നമുക്ക് കോളം ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കണ്ടോ ഇങ്ങനെ എത്ര കോളം വേണമെങ്കിലും നമ്മളിവിടെ പ്ലസ് ചിഹ്നം കൊടുത്താൽ ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്യാം ഇതുപോലെ ഇവിടെ പ്ലസ് ചിഹ്നം കൊടുത്താൽ ഇവിടെയും ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതാണ് കോളം കൂട്ടാനും കുറക്കാനുമുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ദൻ പിന്നെ ഇതിനകത്ത് അവസാനം വെച്ചിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കൂട്ടാം അതല്ലെങ്കിൽ അടുത്തൊരു രീതി എന്ന് പറയുന്നത് ലാസ്റ്റ് കോളത്തിൽ പോയാൽ ലാസ്റ്റ് സെല്ലിൽ പോയി ടാബ് അടിച്ചാലും പുതിയ കോളം വരും ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ടാബ് അടിച്ച് പോകണതിനനുസരിച്ച് ഇവിടെ കോളം കൂടുന്നതായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും റോ കൂടുന്നതായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും എത്ര റോ വേണമെങ്കിലും അങ്ങനെ കൂട്ടാം ഇനി അടുത്തത് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇവിടെ പ്ലസ് ചിഹ്നെ വന്നിട്ടുള്ളൂ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ വന്നിട്ടില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഒരു കോളം നമുക്ക് വേണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം ഞാൻ ഈ കോളം ഇവിടെ ഞാൻ രണ്ട് നെടുന്നു മൂന്ന് അഞ്ച് ഈ കോളത്തിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണ്ട ഈ നാലാമത്തെ കോളം വേണ്ട കൂട്ടാം നാലാമത്തെ കോളം വേണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ ഹൽദിത ഡിലീറ്റ് എന്ന് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പം നാലാമത്തെ കോളം പോയി നമ്മൾ ഇതിന് നാല് നമ്പർ ഓക്കെ അപ്പം 
ഈ ഒരു കളർ കൊടുത്ത റോ ആണ് ഞാൻ കളർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇതിന് ഈ റോ എനിക്ക് കളർ ചെയ്യണം ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ആ റോയിൽ പോയിട്ട് റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ദെൻ ഹസ്ബ് ഫലായ എന്ന് കൊടുക്കണം ഹസ്ബ് ഫലായ എന്ന് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഡിലീറ്റ് സെൽസ് എന്നാണ് അതിന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് ഡിലീറ്റ് സെൽസ് എന്നുള്ളതിൽ കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഹസ്ബ് സെഫ് ബി ആക്ടിമലി ഡിലീറ്റ് എൻ്റെ റോ എന്ന് കൊടുക്കണം ഡിലീറ്റ് എൻ്റെ റോ ഡിലീറ്റ് എൻ്റെ കോളം അതുപോലെ പിന്നെ ഇസാഹത്തിൽ ഫലായ അലി ലായല ഇതിന് മുകളിലേക്ക് കയറ്റാം അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ലെഫ്റ്റിലേക്ക് ഇതാക്കാം അങ്ങനെ ഏത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാനും ഉപയോഗിക്കാം കൂടെ നമ്മൾ ഒരു റോ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യണ സെഫ് ബി ആക്കുമ്പോൾ ഈ ഡിലീറ്റ് എൻ്റെ റോ എന്ന് കൊടുത്തു അപ്പോൾ ആ കോളം പോയി ആ റോ പോയി ഇതാണ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കോളം ആഡ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് റോ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് കോളം ആഡ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു റോ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു റോ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ പഠിച്ചത് എന്നതിന് ശേഷം പിന്നെ ഇതിനകത്ത് പഠിക്കാനുള്ളത് ടെക്സ്റ്റിനെ നമ്മൾ ഒരു സെല്ലിനകത്തുള്ള ടെക്സ്റ്റിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ അലൈൻ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പൊ ടെക്സ്റ്റ് അലൈൻമെന്റിന് നമ്മൾ ഇവിടെ ജസ്റ്റ് ഞാൻ ഈ ഒരു കോളം ഇതുണ്ട് ഇത് മൂന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇവിടെ റൈറ്റില് റൈറ്റിലാണ് സെല്ലിന്റെ റൈറ്റിലാണ് അത് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നിന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു റൈറ്റ് സൈഡിലാണ് ഇതൊക്കെ അലൈൻമെന്റ് കിടക്കുന്നത് ഈ അലൈൻമെന്റിനെ നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റാൻ പറ്റും ഏത് രീതിയിൽ മാറ്റാം ഇത് കണ്ടോ സെൻട്രൽ അലൈൻമെന്റ് നോക്കാം ഇതൊക്കെ സെൻട്രൽ അലൈൻമെന്റ് ആയി എല്ലാ രീതിയിലും സെൻട്രൽ അലൈൻമെന്റ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഞാനിത് കുറച്ചും കൂടെ നീക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവും ഇത് വെർട്ടിക്കലിയും ഒറിസോണ്ടലിയും സെൻട്രലാണ് ഇത് കിടക്കുന്നത് ഈ അലൈൻമെന്റിന് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് സൗകര്യാർത്ഥം എങ്ങോട്ട് വേണമെങ്കിൽ മാറ്റാം ഈ രൂപത്തിൽ വേണോ ഇതിൽ വേണോ ഇങ്ങനെ വേണോ ഏത് രീതിയിൽ വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒൻപത് തരം അലൈൻമെന്റ് ഒരു സെല്ലിനകത്തുണ്ട് ഒൻപത് തരം അലൈൻമെന്റുകൾ ഈ ഒൻപത് തരം അലൈൻമെന്റിൽ ഏത് തരം അലൈൻമെന്റുകൾ നിങ്ങൾക്ക് സ്വീകരിക്കാവുന്നു ഇനി അടുത്തൊരു കാര്യം ഞാൻ ഇത് ഇവിടെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഈ ഒരു ഇതിനകത്തുള്ള കണ്ടന്റിനെ ഞാൻ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ ഞാൻ റക്കുമുത്തസൽസുൽ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യും റക്കുമുത്തസൽസുൽ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഓക്കെ ഇതിപ്പോ റൈറ്റിലാണ് അതിന്റെ അലൈൻമെന്റ് കിടക്കുന്നത് ഇതിന് ഞാൻ സെൻട്രൽ അലൈൻമെന്റിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം ടോട്ടലി സെൻട്രൽ അലൈൻമെന്റ് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത ഒറിസോണ്ടലി വെർട്ടിക്കലി സെൻട്രൽ ആയി ഇനി എനിക്ക് ഇത് വലിയ കോളമായി തോന്നുന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഇതിന് എനിക്ക് ഇതിന്റെ ഡയറക്ഷൻ ഞാൻ ഇതിന് കോളം ചെറുതാക്കി നമ്പറിനനുസരിച്ച് ചെറുതാക്കാം അപ്പൊ നമ്പറിനനുസരിച്ച് ചെറുതാക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ചെറുതായി വന്നു ഇതിന് നമ്മൾ ഒറ്റ വരിയിലേക്ക് ഒതുക്കി നിൽക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അതിന്റെ ഡയറക്ഷൻ മാറ്റാം ഇതിന്റെ ഡയറക്ഷൻ മാറ്റാൻ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതാണ് ഇവിടെ ഇത്തിജാഹുൽ നെസ് ഇത്തിജാഹുൽ നെസ്സിൽ പോയാൽ അതിന്റെ ഡയറക്ഷൻ മാറുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് മുകളിലേക്ക് അതിന്റെ ഡയറക്ഷൻ ആയി വന്നു അപ്പൊ ഈ ഡയറക്ഷൻ അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ആ ഡയറക്ഷനിൽ തന്നെ ഇവിടെ അലൈൻമെന്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഇതിനകത്ത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ബേസിക്കലി പഠിക്കാനുള്ള ഒരു എക്സെൽ സി ഒരു സോറി ഒരു ടാബിൾ വേൾഡിനകത്ത് ഇൻസെർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ അലൈൻമെന്റുകൾ പഠിച്ചു അതുപോലെ തന്നെ അതിലേക്ക് കൂടുതൽ ആഡ് ചെയ്യാനും അതുപോലെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാനും അതിന്റെ ഫോർമാറ്റിംഗ് പഠിച്ചു ഇനിയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് അതായത് നിങ്ങളിപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ചെയ്തതൊക്കെ അറബിയാണ് ചെയ്തത് അതുകൊണ്ട് അറബിയിൽ ഞാനിവിടെ ചെയ്തപ്പോൾ അറബിയിലുള്ളത് കണ്ടു ഇനി ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷ് ആയിരിക്കെ അറബി ചെയ്യേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം വരികയാണ് നിങ്ങളുടെ സിസ്റ്റം ഒന്നും ചിലപ്പോൾ അറബി ആവില്ലല്ലോ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അറബി അല്ലാതിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മൾ ഇൻസെർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ഞാനിവിടെ ഒരു ടാബ് ഇൻസെർട്ട് ചെയ്യുന്നത് കാണാം ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതിന്റെ പേജിന്റെ ഡയറക്ട് പാരഗ്രാഫ് ഡയറക്ഷൻ ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റ് ആണ് ഇതിന്റെ കൾച്ചർ ഇംഗ്ലീഷ് ആണ് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ കാണാൻ പറ്റുന്ന ഇംഗ്ലീഷ് ആണ് ഇങ്ങനെ ഇംഗ്ലീഷ് ആയിരിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ടാബിൾ ഇൻസെർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് കൂട്ടുക അറബിയാണ് കണ്ടന്റ് ടൈപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് പക്ഷെ നമ്മ
ടേബിൾ നേരത്തെ ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞ പോലെ പാരഗ്രാഫിന്റെ അലൈൻമെന്റ് പാരഗ്രാഫ് അലൈൻമെന്റ് എപ്പോഴും റൈറ്റ് ടു ലെഫ്റ്റിലേക്ക് മാറ്റണം എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ടേബിളിൽ നമ്മൾ അറബി ടൈപ്പ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിർബന്ധമായും അതിന്റെ ടേബിൾ പ്രോപ്പർട്ടീസിൽ പോയിട്ട് അത് റൈറ്റ് ടു ലെഫ്റ്റിലേക്ക് മാറ്റേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ ഒന്നുകൾ ചെയ്യാനുള്ള എളുപ്പ വഴി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ടേബിൾ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ മുൻപ് തന്നെ പാരഗ്രാഫ് ഡയറക്ഷൻ റൈറ്റിലേക്ക് മാറ്റുക അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ കൾച്ചർ അറബി ആക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യം ഒരു രീതി ഇനി അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടില്ല ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്തു പോയി ഇങ്ങനെ ചെയ്തു പോയാൽ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് ഈ പാരഗ്രാഫ് ഈ ടേബിളിനെ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ഈ പ്ലസ്സിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ടോട്ടൽ സെലക്ഷൻ ആവുമെന്നറിയാം ഇതിന് ശേഷം റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അവിടെ പോയിട്ട് ഹൗസ് റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ മെസ്സേജ് ഇങ്ങനെ ഒരു ലിസ്റ്റ് വരും ഈ ലിസ്റ്റിൽ നിന്ന് ഫസായിസൽ ജതുവല് ടേബിൾ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്നെടുക്കാം ഈ ടേബിൾ പ്രോപ്പർട്ടീസിൽ പോയതിന് ശേഷം അൽ യമീൻ ലിൽ യസ റൈറ്റ് ടു ലെഫ്റ്റ് എന്നിവിടെ തിരഞ്ഞെടുക്കുക ഇത്തിജാഹൽ ജതുവല് ടേബിൾ ഡയറക്ഷൻ ഈ ടേബിൾ ഡയറക്ഷനിൽ ടേബിൾ പ്രോപ്പർട്ടീസിൽ പോയാൽ ആദ്യം തന്നെ ജതുവല് എന്നാണ് ഉണ്ടാവുക ഈ ടേബിൾ എന്നുള്ളതിൻ്റെ താഴെ ഏറ്റവും താഴെ കാണാൻ ടേബിൾ ഡയറക്ഷൻ ഉണ്ടാവും അതിനെ നമ്മൾ യമീൻ അൽ യമീൻ ലിൽ യസ് ആർ എന്ന് കൊടുത്താൽ അത് ഡയറക്ഷൻ എന്താവും റൈറ്റിലേക്ക് മാറും ഓക്കെ ഇത് ഡയറക്ഷൻ റൈറ്റിലേക്ക് മാറി പക്ഷെ നമ്മൾ അറബി ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ എവിടെ വരുന്നത് ഇത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലാണ് ടേബിൾ വരുന്നത് അപ്പൊ അതിന് ചെയ്യേണ്ട രീതി നമ്മളിപ്പോ പേജ് ഡയറക്ഷൻ മാറ്റിയില്ല സോറി നമ്മളതിന്റെ ഏത് ഡയറക്ഷൻ മാറ്റിയില്ല പാരഗ്രാഫ് ഡയറക്ഷൻ മാറ്റിയില്ല പകരം ടേബിളിന്റെ ഡയറക്ഷൻ മാറ്റി മാറ്റിയിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ ഇതിനെ സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ടേബിളിനെ സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം പാരഗ്രാഫ് ഡയറക്ഷനും റൈറ്റ് ടു ലെഫ്റ്റിലേക്ക് മാറ്റാം പാരഗ്രാഫ് ഡയറക്ഷൻ ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് ടു ലെഫ്റ്റിലേക്ക് മാറി കൾച്ചർ അറബി ആയി ടേബിളിന്റെ ഡയറക്ഷൻ അറബി ആയി ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളും ഉറപ്പ് വരുത്തിയതിന് ശേഷം മാത്രം ടൈപ്പ് ചെയ്യാം അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്ത ടൈപ്പ് ചെയ്ത കാര്യം അലൈൻമെന്റ് ടോട്ടലി തെറ്റിപ്പോകും നിങ്ങളുടെ സിസ്റ്റം ചെയ്ത് വെച്ച അലൈൻമെന്റ് ടോട്ടലി തെറ്റിപ്പോകുന്നുള്ളതുകൊണ്ട് നിർബന്ധമായും ടേബിൾ അറബിയാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അറബിയുടെ ടേബിളിന്റെ ഡയറക്ഷൻ റൈറ്റ് ടു ലെഫ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് ഡയറക്ഷൻ റൈറ്റ് ടു ലെഫ്റ്റ് പിന്നെ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അറബി ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ കഴിച്ചാൽ നിങ്ങൾ അറബിയാക്കും അതിൽ സംശയമൊന്നുമില്ല അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് ടേബിളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യത്തിൽ ഇത്രയും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക പിന്നെയും അഡീഷണൽ കുറെ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനുണ്ട് അതൊന്നും നിങ്ങളുടെ നിലവിലുള്ള സിലബസിൽ അത്ര കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കാനില്ലാത്തത് കൊണ്ട് നമുക്ക് പി ജിയിൽ പഠിക്കാം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തൽക്കാലം അത് ഒഴിവാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്തൊരു സ്റ്റേജും കൂടെ ഇതിനകത്ത് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കൂടെ പഠിക്കാനുള്ളൂ ഒന്ന് ഇതിരാജ് നെസ് മുസഹറം ഇൻസെർട്ട് വേർഡ് ആർട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഒരു വേർഡ് ആർട്ട് നമ്മൾ ഇൻസെർട്ട് ചെയ്യാനുള്ളത് വേർഡ് ആർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർട്ടിസ്റ്റിക് ഫോണ്ടുകൾ ഇൻസെർട്ട് ചെയ്യാനാണ് അർത്ഥം ഇപ്പത്തിമ വേർഡ് അൽഫൈൻസ് അജീതമിന്റെ അനുപാത്തിൽ ടെക്സ്റ്റിന്റെ പല സ്റ്റൈലുകളും നമുക്ക് വേർഡിലുണ്ട് പല ഇതിരാജ് ഹാദൻ എസ് എൽ മുസഫറ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഇതുപോലെയുള്ള വേർഡ് ആർട്ടുകൾ ഇൻസെർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നെത്തുപഴ ആദ്യ ഈ സ്റ്റെപ്സ് ഫുള്ളോ ഫോളോ ചെയ്യാവുന്ന നെൻകുറു ഫോക്ക് തെഹൂരി ഇദ്രാജ് ഇദ്രാജ് എന്നുള്ള ടാബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യും നെൻകുറു ഫോക്ക് വേർഡ് ആർട്ട് വേർഡ് ആർട്ട് എന്നുള്ള ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ഐക്കണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇൻ മജ്മോട്ടി നെസ് ടെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രൂപ്പിൽ വേർഡ് ആർട്ട് ഉണ്ടാവും അവിടെ പോയി ക്ലിക്ക് ചെയ്യും ദൻ നെഫ്താർ നെഫ്തൻ മുനാസിബിന്റെ അൻവാദ് അൽ മൗജൂദ അവിടെ ഉള്ള പല സ്റ്റൈലുകൾ ഉണ്ടാവും അതിലൊരു സ്റ്റൈല് നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കും നുങ്കിന നുഗൈറ ഹജ്മൻ നെസ് ടെക്സ്റ്റിന്റെ സൈസ് നമുക്ക് മാറ്റാം അൽ മുസഹറും വാൻ നുഗൈറ എത്തിജാഹവും വലവുന്നുവും അതിന്റെ കളർ മാറ്റാം അതിന്റെ ഡയറക്ഷൻ ഒക്കെ മാറ്റാം അതിന്റെ സൈസ് മാറ്റാം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് മാറ്റാം എങ്ങനെയാണ് ഒരു വേർഡ് ആർട്ട് ഇൻസെർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കാം ഞാനിവിടെ ഇതിരാജിൽ പോകുന്നു ഇതിരാജിൽ നെസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പ് കാണാം ഇതാണ് നെസ്
डन <laughs> धारा वेड आर्ट इंसटर बेसिक इधराज 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 वेड आर्ट सी फोम ऑफ वेड आर्ट इन नमुक टाइपको अभी वेटे प्रिंट प्रिंटेश प्रिंटिंग मेसेज बॉक्स वाले नेक्स्टर ताबिया न तो उन्हें प्रिंटर ने सेलेक्ट किया हम तो इन काइम में तो ताबिया तो मुस्लिम तो फिर आंसर कंप्यूटर ले ये देखो प्रिंटर इंस्टॉली देते हो आ आदि इधर लिस्ट आउट वाले उन्हें तो हमले ये देखो प्रिंटर ले आना प्रिंटी ने आदि ने तैयार नहीं लिखा और ये दफ्तरी सिप प्रिंटिंग प्रिंटिंग प्रिंट अत्र पढ़ी